ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ആൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്ടീസ് കോൺട്രാക്ടർ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ടി കോൺട്രാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ ദ പേഴ്സൺ ഹൂ എഗ്രീസ് ടു പെർഫോം ദി ജോബ് ആരാണോ ജോബ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യക്തിയാണ് കോൺട്രാക്ടർ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ദി പേഴ്സൺ ഫോർ ഹും ദി ജോബ് ഈസ് പെർഫോംഡ് ഈസ് കോൾഡ് ദി കോൺട്രാക്ടി കോൺട്രാക്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലയൻ്റ് ആണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലോ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലോ ഒരു കോൺട്രാക്ടർക്കായിരിക്കും ആ ഒരു ജോലി കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ്ങർ പീരീഡിലേക്കുള്ളതാണ് രണ്ടോ അതിലധികമോ വർഷം എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഒരു കോൺട്രാക്ട് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ കോൺട്രാക്ട് വർക്കിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് അസർട്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോൺട്രാക്ടറാണ് ഒരു കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ കോൺട്രാക്ട് വർക്കിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അസർട്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതുപോലെ കോൺട്രാക്ട് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പിലുണ്ട് ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റഡ് കോൺട്രാക്റ്റും അതുപോലെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റും ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വിത്തിൻ വൺ ഇയർ ഒരു വർഷം കൊണ്ടൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു വർഷത്തെ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആകില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിന് ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഹെഡിങ് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദി ഇയർ എൻഡഡ് എന്ന് എഴുതാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റ് അവിടെ എഴുതി വയ്ക്കാം സാധാരണ ഒരു ട്രേഡിംഗ് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ലെസണിൽ കോൺട്രാക്ടറുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോൺട്രാക്ടറാണ് ഒരു കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ കോൺട്രാക്ടിൻ്റെയും പ്രോഫിറ്റും ലോസും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയൊരു ഫോർമാറ്റാണ് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഒരു കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിൽ വരില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മിക്ക ഐറ്റംസും ഡെബിറ്റിലും ക്രെഡിറ്റിലും വരുന്ന കുറെ ഐറ്റംസ് അങ്ങനെ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഫോർമാറ്റ് കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഐറ്റംസും ഒന്ന് നോക്കാം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എല്ലാ എക്സ്പെൻസും ആണ് വരുന്നത് അതായത് സൈറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണോ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും അതുപോലെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് അതാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ഐറ്റം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം മെറ്റീരിയൽ വേജസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെയാണ് ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ വേജസിനും ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസിനൊക്കെ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എക്സ്പെൻസിന്റെ കൂടെ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം ദെൻ മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം അതർ കോൺട്രാക്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ പറഞ്ഞു ആ മെറ്റീരിയൽ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് സപ്ലൈ ചെയ്തതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കാം പുതിയതായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തതായിരിക്കാം എന്താണെങ്കിലും സൈറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ ആണ് അത് നമ്മളുടെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം അതർ കോൺട്രാക്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാക്ടർക്ക് രണ്ടോ അതിലധികമോ കോൺട്രാക്ട് വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റിൽ ഷോർട്ടേജ് വരുമ്പോൾ മറ്റ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് തന്നെയാണ് മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം അതർ കോൺട്രാക്ട് മറ്റൊരു കോൺട്രാക്ട് സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേറൊരു സൈറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു അതർ കോൺട്രാക്ട് വരും ഇപ്പം ഇവിടെ ഫ്രം ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് എഴുതുക ഇനി മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു അതർ
ഇവിടെ കാണിക്കണ്ട ക്ലിയർ ഇനി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും എഴുതണ്ട ഓക്കെ ആണോ ഇപ്പോൾ പ്ലാന്റിന് രണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നത് അത് ഫോളോ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ പ്ലാന്റിന് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടിട്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം ഇനി അതല്ല പ്ലാന്റിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക അപ്പൊ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വേറെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ പ്ലാന്റിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണോന്ന് അറിയാമോ പ്ലാന്റിന്റെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലെസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതാൻ ഇപ്പൊ ഫോർമാറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആകും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് അത് പ്ലാന്റ് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് ബ്രാക്കറ്റിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് പ്ലാന്റ് എഴുതുക ഇനി മെറ്റീരിയൽ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിൽ പ്രോഫിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിൽ പി ആൻഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് പ്ലാന്റും മെറ്റീരിയലും ആണെങ്കിൽ അത് പി ആൻഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാം ഇനി ഇതിന്റെ ലോസ് ആണെങ്കിൽ സെയിൽ ഓഫ് പ്ലാന്റും മെറ്റീരിയലും ലോസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പി ആൻഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസിൽ രണ്ട് ഐറ്റം ഉണ്ട് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡും വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡും വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡും അൺസർട്ടിഫൈഡും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആണ് എമൗണ്ട് കോളത്തിലേക്ക് എഴുതുന്നത് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കിടെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പോർഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ കോൺട്രാക്ടർ ഓരോ സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ സ്റ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴും കോൺട്രാക്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ കോൺട്രാക്ടർ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് ഒരു ടെൻ ലാക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അതിലൊരു സെവൻ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ക്ലയന്റിന്റെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ക്ലയന്റ് എന്ത് ചെയ്യും ആ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർക്കിടെക്ടിനെ ആയിരിക്കും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആർക്കിടെക്ട് പറയും ഒരു സെവന്റി പെർസെന്റേജ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അപ്പൊ സെവന്റി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർക്കിടെക്ട് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആർക്കിടെക്ട് സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പോർഷനെയാണ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാത്ത പോർഷനാണ് എന്ത് വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് ക്ലിയർ ഇനി പ്ലാന്റ് റിട്ടേൺ ടു സ്റ്റോർ സൈറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റോറിലേക്ക് റിട്ടേൺ വന്നിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ റിട്ടേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതുക ഇനി പ്ലാന്റ് സ്റ്റോറിലേക്ക് റിട്ടേൺ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്ലാന്റിനും എന്ത് കാണണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ സ്റ്റോറിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും പ്ലാന്റിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ വരും ഇല്ലേ അതുപോലെ ഇതാ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്ലാന്റും മെറ്റീരിയലും സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോസ് ആണെങ്കിൽ അത് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെയിൽസിന്റെ എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അത് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതണം ഇനി ക്ലോസിംഗ് മെറ്റീരിയലും അതുപോലെ ക്ലോസിംഗ് പ്ലാന്റും പ്ലാന്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മെറ്റീരിയൽ ക്ലോസിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതാം എന്നിട്ട് ഈ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോസ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ
എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റണം അതെത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡും കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസും തമ്മിലാണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വർക്കാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഐറ്റംസ് തമ്മിലാണ് കമ്പാരിസൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണോ ആ പെർസെൻറ്റേജും കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസും തമ്മിലാണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ കിട്ടുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എത്രയോ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടി അത് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു പോർഷനും പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റില്ല അതായത് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒന്നും മാറ്റുന്നില്ല ഫുൾ എന്ത് ചെയ്യും റിസർവ് ക്ലിയർ ആയോ നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ഫുള്ളും എന്തായിട്ട് വെക്കും റിസർവ് ആയിട്ട് മാറ്റി വെക്കും ഇനി ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് ഈക്വൽ ടു ഓർ മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് പി ആൻഡലിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ അതായത് ഈക്വൽ ടു ഓർ മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ബട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീ മാറ്റണം ഇനി മൂന്നാമത്തത് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ഓർ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഈക്വൽ ടു ഓർ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബട്ട് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ബട്ട് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്ലിയർ ഫിഫ്റ്റിക്കും നയൻറ്റിക്കും ഇടയിലാണെങ്കിൽ നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ടു ബൈ ത്രീ ആണ് മാറ്റേണ്ടത് അപ്പോൾ സെയിം ഇക്വേഷനാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ടു ബൈ ത്രീ ആക്കിയാൽ മതി നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഈ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ആദ്യത്തത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒന്നും നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ഫുൾ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം റിസർവ് ആയിട്ട് വെക്കണം ഇനി ഈക്വൽ ടു ഓർ മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ബട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ത്രീ മാറ്റുക ഈക്വൽ ടു ഓർ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ബട്ട് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ ടു ബൈ ത്രീ മാറ്റുക അതുപോലെ തന്നെ ഫോർത്ത് കേസ് ആണ് ഈക്വൽ ടു ഓർ മോർ ദാൻ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഈക്വൽ ടു ഓർ മോർ ദാൻ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്രയാണ് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതെന്ന് അത് അവിടെ നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് അല്ല എടുക്കേണ്ടത് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ഇതല്ലാതെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇത് രണ്ടിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ കൂടുതൽ നയൻറ്റി
ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്ലാന്റിന്റെ ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും ആയിട്ടാണ് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇതുപോലെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ദ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ പ്ലാന്റ് മാത്രം എഴുതിയിരിക്കുന്നു കണ്ടോ ഇവിടെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്ലാന്റിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് വാല്യൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ടു ഹൺഡ്രഡ് എഴുതി അതിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് വരുന്നത് ട്വന്റി ആണ് അപ്പൊ ആ ട്വന്റി ലെസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് വൺ എയ്റ്റി ക്ലോസിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒന്നാമത്തെ രീതിയാണ് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് എഴുതാതെ ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും എഴുതാതെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ മാത്രമാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ പ്ലാന്റ് ട്വന്റി കണ്ടോ ഇതിന്റെ നെറ്റ് ഫിഗർ ട്വന്റി ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ട്വന്റി ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കാം ഇതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലി ആവില്ല അത് ജസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് എഴുതിയിരുന്നു അത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റ് എഴുതണം ലയബിലിറ്റീസ് അസെറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അതേ ഫോർമാറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലി ആവില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് അസെറ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതിയിടണം ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലി ആകും ഓക്കെ അപ്പൊ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് പി ആൻഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് എഴുതാറില്ലേ നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് എത്ര പോർഷൻ ആണോ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എഴുതുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതുക അസെറ്റ് സൈഡിൽ വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് എഴുതണം വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് എപ്പോഴും എഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡും വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ടിൽ രണ്ട് ഐറ്റം കൂടെ വരുന്നുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആസ് റിസേർവും അതുപോലെ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡും റിസേർവ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഐറ്റവും കോൺട്രാക്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്ത ക്യാഷും ഇത് രണ്ടും ലെസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നെറ്റ് ഫിഗർ ഔട്ടർ കോളത്തിലേക്ക് എഴുതാം അതുപോലെ പ്ലാന്റിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് പ്ലാന്റ് അതിൽ നിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലെസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എഴുതാം മെറ്റീരിയൽ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതുക ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്ട്രാക്ട് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്തിടാം ഓക്കെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റും ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വ